15 años. Felicidades, hoy Canal 9 le desea felicidades, 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 hoy Canal 9 le desea felicidades. Hacer una promesa, celebrar el año nuevo con alegría, con fervor, con ritmo, con dinámica, con buen humor, sin presiones, con alegría, pero, por favor, dígale no al rompe portones, dígale no al petardo, dígale no a la cañita pecadora. Vamos a debatir algunos temas en el programa de hoy. Bueno. Estamos ante un conjunto, eh, un combinado de fútbol de la selección sí. sin personalidad, manejado por sus mujeres. Polla la Lula, ropa. Que tiene como voceros no. a sus propias mujeres. Yo creo que no. ¿Cree Pienso que no. Que no. Bueno. Vamos a ver creo. el terrible momento que tuvo que afrontar el, nuestro querido Horacio Pagani. ¿Cómo son? Terrible, terrible. ¿Qué le pasó? Es como yo anticipé más de una vez. Nuestro George Clooney argentino, Doman. Eh. Hoy podría... Se fuiste un poquito. Es una propaganda de máquina de café. ¿Qué pasó? Hoy podría pasear por Nueva York sin firmar autógrafo, mi amigo Fabi. ¿Qué sacó? Entre otros temas, en un programa hasta las 9 de la noche. Diego, apoyando al grupo en esta cosa de no hablar con la prensa. No, yo, no sé qué pasó. El grupo, si el grupo lo decidió, está bien. Ahora, que las mujeres hagan de vocera. Vos decís que habla de un muy muy buen, buen. Y puede sí. ser un grupo un poquitín pues, Encima le sacan piernas para jugar. Mirá. Ante la decisión de los futbolistas de nuestra selección de no hablar con la prensa, Diego Armando Maradona salió con los tapones de punta y le dio con un caño a quienes guardan silencio porque parece que la patrona no los deja abrir la boca, ¿viste? El silencio estampa lo ideé yo en el Napoli. Claro. 30 años atrás. Con respecto a esta decisión que tomó hoy la selección argentina, decir, no hablamos con nadie, son todos iguales. Yo no lo. Yo no sé cuál es el. cuál es el. Eh... Dale, ponelo. El problema. Pokémone. Por eso no puedo. no puedo. Dale, ponelo. Meterme a, a decirte. ¡Serio! 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 ¡Ta, ta, 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 ta! Seguimos. Está bien, está mal, está regular, está... Macho menos, macho menos. Pero si lo toma el grupo, está perfecto. Micho, tito, negro, gordo y cabezón. ¿Eh? Va a llegar, ¿eh? Va a llegar. Pero eh, acá, acá hay un... Dale, ponelo. Acá hay un tema fundamental. ¿Sí? ¿Sí? ¿Arranca o no arranca? Fundamental que a mí me viene las informaciones. Caemos todo. Los jugadores de fútbol no hablan. La lechuza hace... Hace... Pero sí dejan hablar a su mujer. Infobae. La mujer de Di María defendió a la selección. Al que no le guste que mire Discovery. A Romero con, con vos te vino a acompañar porque sí, se van ahora. Sí, amor. Un rato? Sí, porque yo ayer dejé colgado todo lo que tenía que hacer. Me llamó Claudio Cerini, que le mando un beso gigante, que tengo que volver a hacerme el color porque me vio mi hijo ah. un cachivache de color. <risa> Aparte tiene una tranquilidad, una paz que yo lo admiro. Lo... Es que yo en mi casa. Y eso me parece vergonzoso. Eso me parece vergonzoso. Que vos hagas una, una nota con tu mujer, está bárbaro. Pero que tu mujer tus empieza, no, no, empiece a hablar de fútbol, de tácticas, de que tenía que jugar este, de que tenía que jugar el otro. No way. No hubo más nunca. No way, hermano. No way. No no way. No manucar. ¿Qué quiere ver a Beto Casela? 
Muy bien. ¡Aguante, bendita! Y yo lo estoy diciendo con todo el respeto que me merecen las mujeres de los jugadores argentinos y del mundo. ¿Qué pasó con eso que vos contaste cuando les avisan que les van a hacer una campaña en contra? ¡Por eso! Cuando empieza, yo quería, yo quería ¿cómo lo vivía un quilombo, imagínate. Paz, mucha paz. Le dije, no, esto hay que denunciarlo. ¿Qué se sabe? ¿Sabes que me gusta? ¿Qué es que a mí me importa? A mí no me modifica nada. Yo tengo que ir a entrenarme a agarrar la pelota. No, güey. Manda el cogemone. Pero si no hablas vos, no habla nadie. Dejen a laburar, manga y co coquemone. El que entrena, el que, el que concentra, el que pone la cara al que lo critican. ¡Un desastre! Al que lo elogian. ¡Genio! Es el jugador de fútbol. Eh, thank you, thank you so much. ¿Después con quién se casa? Yo no sé con quién se casa. La bolsita de los feliz? huevos. Que esto quede bien claro. No cabe ninguna duda de que cuando el Diego dice algo públicamente, casi siempre enciende la mecha de la polémica, Doni. Pero esta vez algo de razón tiene. Porque como reza el viejo dicho, zapatero a tus zapatos y botinera a tu botín. Me refiero al botín de fútbol, ¿no? Porque más de uno debe estar pensando en botín como una caudalada billetera. Pero... Oh, casi lo mismo. Everything's gonna be all right. Everything's gonna be all right. Yo creo que un poquito, un po la de medicación de Mürberger está también, está más educado. En otra sí. época decía, e -e esa yegua, ¿no? con todo el respeto que me merece la mujer, el jugador, sí. quisiera opinar. Que muy quieran, correcto. Porque muy, me pareció, me pareció, no, o sea, no me haría el vivo con los muchachos que estaban entrevistándolo. No. ¿Era una avería o qué? No sé, me da que... Le decís algo que no le gusta y tiran bombitas. Oh, 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 no, sí. había contratado tres maniquíes para pasar letra. Porque no, la verdad que son muy buenos pibes, sí, pero sí. hay dos o tres frases sí, que no le puedes creo brava. que Diego Maradona tiene razón, pero aplica a todo tipo de profesión y a todo género. Y bueno, Hombre, mujer, vos no que... te puedes meter con el laburo de tu no, pareja. No gusta una opinión que das vos. Y sale, a este hombre con el que está saliendo ahora. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Se cortó? No, estamos bueno. conociendo a alguien, pero no estoy saliendo pero con nadie. Pero hace de enero que estás conociendo a alguien. No, 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 no sé, no sé, no sé. ¿Viste que, la, que se nos pasa la fruta? La comunicación en Tinder es lenta. Conociendo no es... No es, no no es, no es, no es saliendo. O sí. Pero tuvieron sexo. ¿Le aplica decir, todo o no? ¿Eh? No, no, estaba pensando. Se quedó pensando. No, estaba pensando Dale, en enero que lo estás conociendo. Un poquito estamos más casi para acá. a fin de año. ¿eh? Es la misma persona. No, es la misma mío. persona. Escucha, ah, esto es lo mismo que la gallega. Sí, Dice sí. algo que no gusta, la gente reacciona en Twitter y el marido, eh, si no claro, le gusta, eh, bloquea. Claro. Claro. Pero está bien. Ah, no, tu, pareja, tu pareja no tiene que salir a hablar por vos. No, si vos no querés claro. hablar por bueno, vos, si está quieres, pasando sí. mi trabajo. Tu pareja no va a ir a sentarse a televisión y hablar. Claro. No importa si es hombre, mujer, jirafa o caballo. Yo sí hablo no mal de mi mujer, mujer, pero si no, los dos son del medio, si vos no querés salvo hablar a comerle de tu trabajo, trabajo si tu pareja se mal de tu mujer. Sí. Pero no la dejarías a ella... Decir, si no le gusta Nova... Que... Eh, mirá que además el fútbol es un ámbito muy sí, especial, sí. casi religioso, pa, eh, Pablo, nuestro Pero cualquiera país. puede hablar si tiene ganas. Las mujeres no, de Maradona Pero tu pareja no decidió bastante. no hablar. Claro, una que cosa es que, que hablen de pareja. fútbol y opinen de fútbol sí. y otra cosa es que se metan a opinar del quilombo que hay en la selección, que no, no aportan nada y hablan de, de, del laburo de sus maridos. Si está tienen muy ganas de hacerlo, están opinando de fútbol. Lo que pasa que ahí, ¿Cómo, Flor? Está, muy, está el ambiente como muy susceptible. Claro, también, no sé si no será el momento, momento para hablar. Ah, me parece que... está, la opinión de Diego me parece que está 50 y 50. Porque en un momento dice, si lo de la selección no quieren hablar, está todo bien. Ahora, que no hablen sus mujeres. Y después dice, que no hablen de táctica, de cómo tienen que jugar. De qué... Y ahí es donde mezcla. Y, vos decís, y bueno, ¿cómo? si ¿Que quieren no contar dentro... que se compra, como no. dijo, que la otra aprovechó para tirar tres el, chivos en lo de Debrito. Bueno, eso es que Eliana era una persona famosa y conocida antes, no es que es la sí. mujer de... O sea, ella sale a hacer bueno, una nota obvio, y pues... ¿sabes sí? qué las mujeres digo? de Maradona... Se había peleado con Polino. Era la que se había peleado con Polino. ¿Sabés qué digo? digo? Las mujeres Cuando... de Maradona han hablado bastante. No, sí. andá que Rocío vaya no, por ahí haciendo... De... No, 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 Cállate. La selección del Coco Basile le había hecho un boicot a Víctor Hugo. 
año 93, sí, 94. Sí. Y cuando Maradona vuelve a esa selección, el único que habla con Víctor Hugo es Maradona. Por eso cuando él dice, bueno, yo inventé oh. el silencio de estampa en el Napoli, bueno, él también lo rompe en la selección. Y ninguno se atrevió a decirle, no, che, Diego, habíamos dicho que con Víctor Hugo no hablábamos. Eh, anda, anda, habla dicho yo Porque igual. era un problema empresario. Pero fue no era un problema él, personal. No, y fue no. él el que habló, no la mandó a Claudia. No, hablar. bueno, por supuesto. Sí, es no, totalmente ¿Qué distinto. diferencia a cuando se sale en la pileta que dice, cuidado? Cuidado. Está mucho mejor. Habla mucho mejor. Es todo mejor. No, no, es mejor de cara. cara sí, no sé sí, qué que es. la de Newberger. No dice mala tenés adentro, esa barbaridad. Decime que manda una bolsita de regalo. Lo educó, Newberger lo educó. Le cambia la caja de resonancia cuando Mirá se esta placa, Ah, ¿viste? puede ser. Sí. Bueno, por suerte, ¿no? Eh, bueno, viste, eh, el hombre propone, Dios dispone, uno dice, bueno, un día, te, de un momento al otro te cambia la vida. Sí. Fíjense, Horacito, Pagani, sí. sale de sí. ayer del programa, que la pasamos bárbaro, miren lo que le pasa después. Sí. Sacar un chumbo, pero de verdad. ¿La, la llave te faltan? Sí. <risa> y a ver, en el piso... No, la mesita del piso, la mesita tuya. Ver, pero, pero, pero es difícil, porque no, no la saco nunca. Están grabando de tu calentura de No, es una cosa fuerte. ¿Dónde carajo dejé la llave? ¿Dónde carajo dejé la llave? Eh, me daría un descanso. <risa> Para mí está viejo. ¿Cómo me filma? Estoy loco, mamita. No habrá hecho la joda, ¿no? Mira. No. Él se ¿Ves rompió ahí? el zorro. Oh. Él se rompió el forro. Pero puede llamarme zorro. El forro. Mira. ¿Y dónde está? Acá está. ¿Y dónde está? No. ¡Se rompió el forro! ¿Y cómo la saco ahora de ahí? Pará, 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 que tiene que ser. Esa gata es algo, ¿no? ¡Estoy desesperado! ¡Estoy desesperado! No, sale. Ya la hace Hay que buscar. Tiene que meter me la mano. Claro, acá. Ahí está roto. ¿Ahí está roto? Sí. ¿Dónde? Rompela, rompela, rompela. No, 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 no. ¡Rompe! Por ahí no puedo parar. No se puede haber caído por ahí. Yo no puedo creer. Ahí está, acá sale. Hay que ser optimista. Para. Se te cayó en los antiguos. Para. Ahora se te cayó en los antiguos. Tiene un lugar más grande. ¿Sí? Ahora, ¿Sí? 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 ¿Vos en qué bolsillo guardas? ¿Sí? 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 ¿Sí?
como un hombre, como, como es a las 10 de la mañana, con la cara de hombre sí. que tiene. Y si todo va a ser... Sí. Yo te lavo el auto en la puerta de casa, te corto Hoy el Hoy grabamos la promoción toda... para Navidad. Sí. Justo que no estaba Edith. ¡No! Pero no. Que... no. Todo, yo llamé bueno. a Tony. Bueno. Bueno. Dije, bueno, ¿Qué, o sea, grabemos la... Hicieron la foto del afiche del año que viene. Y sí, ah, eso es bonita. Y se va a morir. Qué divina. Bueno. La suelta de paloma no estuvo linda. Ah. ¿eh? Qué hermoso, Dios mío. Ah, ah. Por mm. fin llegó el calor Cómo nos gusta esta época del año ¿Cuánto tenemos ahora? 24 grados Más todavía si la disfrutamos con un riquísimo y fresquito Yogur Sancor Jogs Y sano, por supuesto Yogures Sancor Jogs, los más ricos Los mejores sabores de las frutas Y encima ahora precios increíbles Por ejemplo, Yogur Sancor Jogs en Sallet A solo 23,90 Es una maravilla Este verano, yo Jogs las ofertas de Sancor Jogs están más tentadoras que nunca. Disfruta los sabores más ricos, las frutas más deliciosas y a un precio increíble. Sancor Jogs en Sallet a solo 23,90. Sancor Jogs, el mejor sabor al mejor precio. Reiteramos, Loma Hermosa, joven denunció que fue secuestrado y drogado por banda de falsos policías. Declaró que pagó rescate y lo llevaron a recorrer cajeros. Era todo mentira. Se peleó con su mujer, se fue con otra y se gastó la plata en vino y coca. Y bueno, vos también me contestaste mal. Eh, Hiciste la banda. El de, sí. vuelto de, el de la propina de 500 pesos no aparece. No, no aparece. ¿Tú no estaba pensando eso? Pero Beto tiene su teoría de por qué no aparece. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la teoría? Ahora trampex, me trampex. Ah, trampa. Era una pareja de trampa. Se va que tiene que hacer fotito con los, con los mozos. ¿Qué no hacías quiere. ahí? ¿Qué es claro. esto, Charlotte? Se la agarró con flor, viejo. ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Otra? ¿Otra? ¿Quién? ¿Quién? ¿Dónde está mi amiga? <risa> ¡Mire! ¿Hay muchas bien vestidas o más o menos? Más o menos, algunas medias grasas. ¿Grasas? No. Medias, sí. Ay. Tírame dos nombres, rápido. Flor de la B, un desastre. 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 No sé. ¿Qué le pasa a esta chica? Ella viene de Europa. Dice que ah. sos grasa. Sí, lo que pasa es que ella se, que se crió con toda la realeza europea, entonces, claro, capaz que me ve La como realeza una chica. europea no sabe quién es Charlotte Canige y jamás le abriría la puerta. Claro, yo no, perdóname, una china, una china, china, pero María no me salió la de la gracitud, Igual, Justamente. Perdón, eso fue una declaración, no, no a una cámara oficial de ningún lado, sino a un celular que alguien le... También, ahí está. Eso es cierto. ¿no? Hay que tener en cuenta. Pero es una opinión, igual. Por, bueno, no es que cambió de opinión. Pero fuera de cama, fuera de cámara. De cama. En la revista. Fuera de cama, pues. Que sale Isabel Presley, como, como salen los canigias. Claro, es todo. Por sí. eso ya vienen de, de todo, jerarquía, de, de realeza, no. es otra cosa. Crees que él y todo. Sí, así, <risa> así que ya son pitufo casi. <risa> Por fin se. Yo hace rato dije, es nuestro George Clooney. Y yo lo veo igualito. Pero... No, 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 es igual el Peppa Pig. ¿Qué de, las, de la Argentina, el parecido. ¿No era el finado Pocho la Pantera, que era igual a George Clooney? Si los pones uno lado... No, no, para mí bueno, no. Bueno, Ahora que los dos tienen más... Vos, no vos no estás viendo bien. No, no Hoy te digo, no dos man va a Nueva York y sí. firma 100 autógrafos. Y de paso, come, a ver, si va solo, come. A ver. Escuchen, escuchen. Desde que George Clooney y yo usamos la barba blanca. Ah, bueno. Pero no puede ser tan pelotudo, viejo. Cuando te llamo, me voy. Yo acaba de morir de la casa. Te llamo. Fabi, che, me acaba de morir y hace mucho que no sucede. Acaba de morir otro delfín. ¿Por dónde salgo? ¿Para acá o para allá? Fíjate esto. Ahí está, mira. Qué boludo, mami. Ay, me vuelvo de la barca. Me voy, me voy. Antes de joder. Estamos iguales, chicos. Achicale el plano de Omar. ¿Por qué eres Ego no tiene más hecha la raya que yo nada más. ¿Hay algún nombre que no le gusta que le toquen el agua? No. Se le habrán hecho un lugar. A él se le habrán hecho un lugar tan complicado como Venecia. Chicos, son gemelos. Separados al nacer. Separados al nacer. ¿Qué es que todo man? Te digo una cosa, acá hay alguien.
A mí no me gustó el chiste que hizo la producción de poner a Porcelito. Yo lo veo muy mal. A ver, sí. son dos gotas de arroz, pero es el estilo, es la pinta. Tenés razón, como país tenemos el George Clooney que nos merecemos. Mira, 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 mira. Iguales están, mira. Sí. Yo quiero no, que no. 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 Yo Ponele que tenga un poquito de... No, no, ya te pido con unos talmólogos. Mira, por algo, por algo, desde que se separó, se convirtió en un amante serial de ustedes. ¿Alguna mejor? máquina de café que quiera estar haciendo un chivo encubierto ah, en ah, forma de chiste? Sí. Bueno, rápidamente no, no sé. la máquina de café tiene que ir a buscarlo. Y si lo logra, ¿Y digo, si lo logra yo quiero tener la autoestima chapó. de Doman. Sí. Lo digo yo acá. Quiero tener la autoestima de Fabián Domingo. Con la mitad estamos conformes. Con sí, la mitad también. Con la mitad también. Sí, sí, sí. Con la mitad también. a dar charlas de autoayuda llena de plata. <risa> Hasta si llegas para qué aguantarte el dolor si tenés esto, que se llama Bralzone. El Bralzone controla la inflamación, combate la infección, facilita la cicatrización de aftas, de llagas, de forma rápida y efectiva. Y no sufrís más. Oralzone, tu boca lo está pidiendo a gritos. Cómpratelo. Oralzone alivia las molestias producidas por aftas, llagas y ulceraciones bucales. Por su acción analgésica, antiinflamatoria y antibacteriana, alivia el dolor y facilita la cicatrización. Oralzone, tu boca lo pide a gritos. Mira, la verdad, ¿Sabe que sí? a Doma le dijeron que se parece a George Clooney. Sí. A Pablito Novak le dijeron que tiene un aire a John Penn. Igual. Sí. A Mariela Fernández le dijeron que tiene un aire a Scarlett Johansson. Sí. Sí. Y a mí hoy me dijeron que puedo presentarme en la política y que puedo ser candidato. ¿En serio? Impacto. estaba viendo Bendita. ¡Aguante, Bendita! Y recordé que el primero, el primero que dijo Tinelli va por la presidencia de la nación, fuiste de vos. Ah, esto que seda. Ah. ¿Lo ves a, a Marcelo en carrera hacia ese lugar? Mirá, la primera vez que yo lo comenté en radio, en realidad no es que no era una charla de café, ese Tinelli iba a ser presidente, viste, típica, no. Alguien muy vinculado al fútbol que habla seguido con él, muy creíble y además amigo mío, me dice, che, Marcelo quiere ser presidente, no de AFA, él se ve presidente. A cruzar los dedos. Viste que ahora hay como una onda antipolítica en todo el mundo. El, el, el ansia de, de, de llegar ahí la tiene. Te va a decir, no, déjense embromar. Pero que la tiene. Y además, ¿por qué no? ¿Cómo no la va a tener? ¿Cómo le ves grandes posibilidades en una elección futura? Dale, ponelo. Yo creo que sí, me sí. parece que hay mucha gente que lo quiere, me parece que es vivo para moverse. Escúchame, estuvo un voto, lo mexicanearon ahí en la... Si te convoca, Beto, te, se reúne si de convoca. nuevo. Te dicen, Vení, venite al Ministerio de Cultura. <risa> la verdad que a mí... Eh, es trabajar en la política en un, en un ámbito, en lo social, en dar una mano, en ver de qué forma le mejoras un poquito la calidad de vida a la gente que no tiene un pito de calidad de vida, lo haría en cualquier gobierno. ¡Están hablando del faso! Claro. Yo propuse, incluso a gente del actual gobierno, un plan de, de, de mercados comunitarios pensados para barrios barrios muy carecientes Carecía. que sí. me han dicho está bueno son unos fenómenos nunca te ofrecieron nunca te propusieron eh, oficialmente no para nada eh, o seriamente para que formaras parte de algún gobierno de, de algún candidato no para nada dale ponelo no, no, me parece que una agrupación eh, poco seria una vez me, 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 me vino a proponer algún tipo de poco cargo. Poco seria, pero no me, acuerdo, pero me muero, quiero saber ya qué es? agrupación es. ¿Qué, claro. ¿Qué agrupación poco seria? No, ni me acuerdo, te lo juro. <risas> No votaría, no votaría una agrupación que me presenta a mí como, como legislador. Ay. Mirá, a veces por mi laburo, sobre todo por la radio, hablas con políticos importantes, con café de por medio, y uno los ve en la locura del día a día y se les pasan las cosas importantes. Es cierto. 
Beto Casera. Aquí hay una lista de Beto Casera. Beto Casera. Beto Casera. Beto Casera. No tengo ningún interés. Sos el primer trabajador. Mi plan económico es si. Nadie se va. Muy bien. Aunque cobren el mínimo, todo con trabajo. Muy bien. Cerramos las exportaciones de manufactura. Mañana a la mañana. Solo maquinaria para producir ingresos. Ferrocarriles del Estado. Impuesto a los extranjeros que compran tierras acá. Regalar terreno fiscal, a desalambrar. Ah. Doy una canción para hacer casa. Previo tendido de cloacas y gas, porque no le vamos a dar casa sin la dignidad de una cloaca. Claro. 82% para los jubilados. Si se construye, se empieza a mover todo. Mercado interno. El que hace cañería, el que hace inodoro, el que hace cocina, genera trabajo. ¡Bravo! Señores. Tenemos 30.000, 3.000 kilómetros de costa. 3.000. ¿Cuántos países pueden jactarse de eso? Ya está, vamos a poner el A hacer barcos pesqueros, desde mañana a la mañana. Muy bien. A tener una flota mercante. Y pesquera con 100.000 empleos de mañana al mediodía tengo. Muy bien. ¿Cómo puede ser que vengan de Taiwán a pescar pescado nuestro? ¿Cómo puede ser? Señores, un médico a la derecha. Extranjero que delinque. Deportación. <risa> Incluso acá el negro Wilson. Ah, que viene de... <risa> Energía renovable. Tenemos los vientos patagónicos, el sonda, el sol en el norte, Energía los cuatro eólica. climas. Tirás una semilla y crees un tomate, señores. Pero no quiero no de tomate. Ni idea que se me cruce. Muy bien. Es como así como que me motivé. Mira. Y se va Donald Trump. Beto Casela. Beto Casela. Llegó el rubio para Rilla. todos y no, bueno. Por la izquierda, con Mario Macitelli. ¡Ya sé! la izquierda de Aedo. Yo milito con Macitelli. Aquel, aquel ministro que hubo que se llamaba Casela no tiene nada que ver no, con vos, ¿no? Juan Manuel. Juan Manuel, 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 Manuel sí. Una hermosa, una hermosa campaña donde perdió. los candidatos fueran Tinelli Casela, el debate presidencial fuera un Yo Tinelli sabés, Casela. Que dímelo como Tinelli, dímelo como Tinelli. Ah. Entre ¿Qué? dos panes lactales. Bueno, otra vez Justin Bieber golpeó a un fan. Es un no, ¿Qué no, tiene no, contra los no, fans? ¿Qué pasó? Fijate, mira. A ver. A ver. Parece que el loco lindo de Justin Bieber le quiso dejar a su gente un hermoso recuerdito de su paso por España, ¿viste? Y el elegido para recibir el souvenir fue un fan todoterreno que no puede más de pavote, doña. Aquí, aquí, aquí es el atrás. Justin, aquí. Yo vine un día, un día borracho, vine un día re loco. Lo repito porque vale la pena. Fa, fa. Para un poco, loca. ¿Qué dices? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué chorizo! ¡Qué chorizo! Me ha pegado un puñetazo y le he tocado la cara y me ha pegado un puñetazo. ¡No lo puedo vivir! ¿Por qué? Vamos a repetirla. ¡Es un maleducado! ¡Es un maleducado! ¡Fumón! ¿Para qué fuma si la hace mal? ¡Se ha de Este ya, digamos, está más parecido, el de arriba, digamos, prácticamente. Dos tatuajes del último. Te voy por el tercero. Te vas a hacer otro. El tercero, sí. ¡Mirá, Freud! Freud ¡La concha de... El sueño con una sola persona. Que es muy complicado, muy complicado. ¡When you smile! 
¿Qué tiene Justin que enloquece a las chicas? Es, es perfecto todo su voz, él. ¿Cómo es él? Es hermoso. ¿no? ¿Qué ahora le pego un gol martillazo? Lograban la entrada y salían llorando, pero llorando de verdad, con sentimiento, lo adora. Lo queremos de verdad, lo amamos, lo amamos de verdad. Ay, 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 qué nerviosa me pone este. Ha pegado mi puñal de papá, mi macho. Fa, fa. ¿Y quiénes lo vieron la otra vez? Yo. Casi todas. Sí. Salieron enloquecidas, imagínate. Sí, ay, fue hermoso. Sí, fue hermoso. Sí, fue hermoso. Sí, fue hermoso. Sí, verlo ahí que te... ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Yo vine un día, un día borracho, vine un día re loco. ¡Sati, te doy la tío! ¡Te doy la tío! Ahí está, mira. Otra medida de gobierno que tomo al día así, en los primeros 100 días. No entra sí. Justin Bieber. Orden, no, al revés. Orden de detención. De, él está. está. No, 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 no puede entrar. ¿Se acuerda? Sí, claro. No puede entrar. Lo vamos a buscar y lo detenemos acá. Claro. Ahí está. Y que la gente, porque se genera turismo, querida. Claro. Empiezan a venir todos los locos. Claro. Se ocupan hoteles, son chicos que están plata. Vendes en la calle, remerita de Ahora, visita ah, la cárcel, pregunta. visita la cárcel. Sí. Lo pones en el la cárcel, no, cura la cárcel, no, lo de la combi. ¿Ves lo, que hace falta idea? Los colectivos son de los amarillos. De pero que Los llenas de turistas y los pero, mandas a la cárcel. Sí. Divino, a mí me parece que hay que llevarlo al zoológico. Ahora que queda vacío. No, no, hay que detenerlo. Sí, la justicia el... argentina tiene que funcionar de una vez por todas. Y el pibito es el que le pega la trompada. Le encantó. Le encantó. Pero, Pero yo le un montón de guita. Esa es la otra, no, lo no, voy a sé, no sé, no sé por qué el chico metió la mano dentro. Sí, y no, además recon... no, metió oh, la mano. No, no, fíjate, sí, metió, metió la mano dentro del, por... dentro del auto. Y, y además reconoció que propia. le tocó la cara. Él puede decir que el único que no, no se puede defender. No, eh. no, lo que es te lo quiero mismo. decir es que un buen es abogado lo, lo deja tranquilo. Ya está contentísimo de que lo toca. Sí. Un fan de Messi que te pegue un cachetazo. Es un como día, Beto, tira de una pared con Messi. Una vez puse en Twitter, hace un par de años, puse un chiste de los míos contra. Eh, nombrando a Justin Bieber y me vino un tuit de vuelta de, de Disney o de alguna productora de él diciéndome. Le, que en la próxima película me iban a contratar como extra de la película. Bardeándome a mí, todo en inglés. ¿Eh? Se ve que hay un robot que te tira mala onda cuando, cuando se sale. Peor que te puteen con los chistes de todos los días, ¿no? Ahora, la chica... Disney debe estar tratando de frenar ese video que dice no voy nunca más a Disney, no la de la chica. El muchacho que mostró el tatuaje ese que se había hecho. ¿Era Justin Bieber o María Graña? No lo vi. <risa> María Graña. Aire. Sí. Bueno, llegó el Black Friday de despegar. Solo por una semana el Black Friday explota en despegar paquetes, vuelos, hoteles, todo lo que necesitas para tu viaje, como siempre, en despegar. Y al mejor precio, por supuesto, siempre. Solo entras a despegar.com o te bajas la app, la única aplicación con la que podés armar y comprar tus vacaciones. Despegar.com. Viajar es posible. Bueno, la verdad que últimamente no venimos capaz. Vamos a ver cómo nos va la Davis. Ahora Ay, que vamos a la Pero la verdad que últimamente no venimos lo que se dice ganadores en no. fútbol, en otros deportes, no. No. en otro tipo de distinciones. Pero por lo menos hemos, por lo menos hasta acá, ¿cómo se llama esto el mannequin qué? Mannequin Challenge. Mannequin Challenge. Mannequin Challenge. Mannequin Challenge. Mannequin de Ciro. Sí. Che. 40 personas se quedaron quietas. Yo estuve ahí. Esto, ah, mira. Estuve en el recital. Te da orgullo oh. esto. Me encantó. En el aparte amo el tema en el que me hicieron. Lo pones en el cuira del último trabajo, Naranja Persa. Entonces en un momento hace un golpe que queda silencio. Podemos verte acá en el Nos quedamos un, un minuto. Tiempo. Un minuto. Un minuto y en la pantalla de atrás pusieron el reloj. Buscando a, a, a Mariela. <risa> en serio. Porque a por ver, ahí la vemos, ella claro. estaba ahí. Como, como Willy. ¿Dónde está Wally? ¿Dónde está Wally? ¿Dónde está Mariela? A ver quién la descubre en esta multitud. Mari? Vamos a ver. Stop, stop, stop. Perdimos la final del mundo. Despertarse mañana. 
sin reprocharse absolutamente nada. Nada, ¿eh? La economía no arranca. No sé, 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 no sé. Pero... Pará, le dice... Somos los más capos del Mannequin Challenge. Bremer, ¿estás ahí? ¿Y? ¿Arranca o no arranca? Hacen unos peces. Corre de una muchacha. Comitetitas mustias. El pogo sé, ya sé. Bueno, el pogo más grande del mundo, que es el de Jiquiji, no, no se enorgullece. Esta, esta frisada de gente. Que... Bueno, pero nos volvimos internacionales por unos pero, minutos. Decir que esto el mundo, no, los del Guinness. ¿Y? ¿Eh? Estaban los del Guinness en la Si no va, si no va el Guinness, no vale. Sí, no vale. Esto es Argentina, querido. Bueno, van a ir a la... ¿Nos vamos a meter a la piletita mañana? Parece que viene más calorcito. Ahora, viene, viene ahora, esta hora. Después de bendita te puedes meter un rato. Bueno, con este calor lo único que querés es estar en la piel de arte de todo. La verdad, Tecnoclor te resuelve todos los problemas. Míralo bien, con Solution Kit de Tecnoclor, solo en dos pasos mantienes el agua de tu piscina sana y problema resuelto. Y con H2O Bio es un placer. Permanece, permanece activo un mes. Con dos o tres veces que lo coloques, tenés problema resuelto todo el verano. Y son solo dos pasos. Cortás los dosificadores de Solutions Kit según los litros de tu piscina y al agua. Solutions Kit hace que el mantenimiento del agua de tu piscina sea muy fácil y seguro. Seguí las instrucciones y deja que Solutions Kit se ocupe del resto. Y H2O Bio es de aplicación mensual. Alguicida, bactericida, sin espuma y compatible con el cloro. Solutions Kit y H2O son dos productos de la línea Tecnoclor. Tecnoclor cambia la vida de tu piscina. Muy bien. Cuando vos abrís el, el aire de la radio para las historias de la gente común, pasan estas cosas. A la mañana no se puede. Bueno, ¿a qué programa no le pasó? Miren lo que pasa en el programa de Coquito Silly en Pop. Eh, llama a una chica diciendo que es la amante de un casado hace ya dos o tres años y que quiere ver si se concreta porque es una situación de angustia. Al, los, al ratito sale el casado diciendo... No. Todo el aire. Bueno, mirá, yo ya te dije que me cuesta separarme, me cuesta por el nene más chico, ya se lo voy a decir a mi mujer, dame tiempo. Ay, ay, ay. Al rato, no sé si es porque estaba escuchando o alguien le cuenta, sale la mujer engañada. ¡No! no. ¿Te conocí no. Todo en una situación que la verdad que Coquito lo manejó muy bien porque es una situación dramática para después, después, después generar una situación hasta legal. Sí. Vamos a ver porque el propio Coquito lo explica. Fíjate. Eh, nosotros hacemos una sección que se llama Coco te ayuda, que la hacemos hace seis años, que es un juego, es un chiste donde la gente llama, y yo la ayudo, pero desde el lado del humor. Pero nos han tocado casos realmente raros. Estoy saliendo con un hombre que, que está casado ¿Sí? hace como cinco años ya. Que le vivía prometiendo que se iba a separar y no lo hacía, siempre con el mismo tema de que tenía un hijo chiquito. En el medio que nos cuenta todo esto, nos, nos da permiso para que lo llamemos a él. Necesito como o saber si él va a tomar una decisión de una vez eh, o, o nada, o fuerza para poder hablar con esto. Lo llamamos a él, le ofrecemos cambiarle el nombre y picharle la voz. Él dice que no, que quiere salir y que se llama Pablo y sale al aire y empieza una discusión con su amante, digamos. Pero, ¿por qué no me llamas a mí, gorila? ¿Por qué estamos en la radio? 
Porque con vos no se puede hablar más. Pero 70 veces te dije que yo quiero estar con vos, que, que está todo... O sea... Está bien, pero se puede estar con alguien si no te puedes quedar a dormir, si te tenés que ver siempre escondida, si no sé, no es la manera en la que yo quiera estar con alguien. ¿Y qué, bueno, no, ¿qué eh, crees que haga? ¿Cómo crees que lo resuelva? Y en primera instancia haciendo lo que me venís diciendo hace... Más de un año, ¿qué vas a hacer? Está muy bien lo que te dice, sí. Pablo. Empiezo la cosa, pero yo te amo, pero no se nota. Una cosa. Bueno, llamemos a mi mujer, dice él. Que nos pareció rarísimo, pero lo hicimos. Llamemos a mi mujer, llamemos a mi mujer ahora. Llamemos a mi mujer ahora. Me estás jodiendo. Perfecto. No, dale, dale, sí, está, vamos, a, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo ahora, vamos a resolverlo ya de una buena y una p*** vez. Pues si no... Me gusta, Pablo, me gusta, me gusta que vayas para adelante. Llamamos a su mujer, salió su mujer al aire. Susana... Te voy a contar exactamente lo que pasó. Llamó una chica que se llama Marcela, que hace dos años que está saliendo con un chico que se llama Pablo. Este chico... Pablo. Sí, Pablo, tu marido. Este chico... Pablo. Pablo, mi marido. Sí. Te pido perdón, pero... Perdóname, perdóname esta, Pablo. Pablo, ¿sabes qué? Ya que estamos a él, tengo algo para decirte. ¿Qué? Así que antes de escucharlo, sentate. Y todos los que están ahí también. Y mientras se peleaban un poco, ella sorpresivamente le dijo, lo que vos no sabés es que yo antes de ayer me hice un ebatés y estoy embarazada. Yo estoy embarazada, Pablo. ¡Wow! No. ¿Qué? ¿Me estás jodiendo? ¿Me estás no, jodiendo? yo sabés cómo soy. Yo no te estoy jodiendo. Y sabés cómo nos estamos manejando. Así que si te caga hacerte el vivo, blanqueémoslo. Yo estoy embarazada, Pablo. Yo... A Marcela no la voy a odiar. Es más, Pablo tiene que saber que a mí me gustan las mujeres. Que a mí me gustan uh, para, para, completamente para. las mujeres. Bueno, pero pará, pará, porque sí, me parece no. que estás en crisis. Realmente lo único que a mí me interesa que quede claro de esto es que esto no está armado, porque todo el mundo dice esto parece guionado. Sí, claro, realmente parece guionado. Pero juro por mis hijos que nosotros no lo armamos. Vamos a sacarlos... Hay gente que pasa por acá y no lo puede quedar. No, 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 tengo a todos mis amigos escribiendo por uno, mi madre. Petito, nada, quisiera estar ahí, amigo. Le mando un beso gigante eh, a todos. Y, y nada, nos vemos morfeteando como venimos haciendo últimamente, cosa que me da muchísima alegría disfrutar de su amistad. Gracias, si le sirve porque estoy en la misma radio y gracias a Dios está primera y tiene tanta audiencia. Me consta porque hablamos con los chicos. Nada armado, porque además, la verdad... Nachito, vos haces radio hace mucho, Marielito también, la gallega. Eh, se no, nota, creo. cuando armas no, algo hay un tono que viste en la radio, el, el oyente se da cuenta. El no argumento es muy loco, vos pones esto en un guión y no te lo cree nadie. No te lo cree. Eh, lo del embarazo, lo de que me gustan las mujeres, puede ser algo que en el momento por la bronca dijo. Y por la bronca, ver, claro. El resto de la historia, la situación. Artillería pesada, Ahora, le mandó esto, dos. Ahí, ahí Coquito lo manejó muy bien, pues dijo, hasta acá llegamos porque podría haberlas tirado media hora. De verdad que había autos parados en Ahora, la puerta. Ahora, el señor, radio. interesante, como no lo puede resolver, lo tiró en la radio. Lo tiró en la Dijo, radio. claro, Pero, ya para mí la, la mala amante a la, la radio. La primera bueno, guachada es la primera mina ah, hervidora bueno, de conejos que lo la, llama, la, llama la, la, la radio. La primera chica llama sin identificar el sin ella ni la mandó. de conejos. No, no, no dio el nombre, No dio el nombre. No, él quiere salir al aire. Ella quería contarle. Él le puso el pecho, pero pobre pibe. Pobre pibe, no. cagó la puta. Pobre pibe. Que manden así al frente. Sí, no, 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 de Viste vos sos de eso. Hoy día cero, ¿eh? Viste que a pesar. Ah, bueno, bueno, a veces te pones a pensar. Debería pintar el living, cambio la tele, aseguro la moto. Hago ese viaje de ensueño que vengo fantaseando hace tanto. Decite sí. Decirle sí a lo que querés. Convertite vos también en un fanático del sí. Y mira cómo te hace la manito. Empezá a hacer realidad todos tus proyectos. Con efectivo sí, siempre encontrás una solución a lo que necesitas. Llámanos al 0800-333-0999. Acerca a una sucursal o entra en efectivosi.com.ar Acordate, efectivo sí, saber que podés. Sujeto a verificación comercial y aprobación crediticia por parte de la entidad, consulte tasas, cargos y comisiones en www.efectivosi.com.ar Compañía Financiera Argentina, Sociedad Anónima, Avenida Paseo Colón, 746, Piso Cuarto Cava, Cuit 30 53 80 06 44. Tenemos que cerrar con piano y manequén. Hoy en día cero analiza en el momento económico Manuel Álvarez Agis, Ricardo López Murphy, Claudio Lozano, además una entrevista exclusiva con Julio Piumato, el secretario general del gremio de los judiciales. Día cero, hoy, 10 de la noche, por Canal 9, con la comisión de Juan Di Natale, Diego Iglesias y Mariana Verón. En un ratito, primero Monterito, después día cero. Un abrazo a Rosendo de los Cojones, a Leo de Nazaria, por los otros de las chicas. Y con pianito y un elijan, si quiere alguno se puede parar. Este... Ahí va.
aquí, arranca o no arranca. All the night. Sonegado. Nuevo alfajorcito. No. El pene circunciso.